I vantaggi sono quelli di risparmio energetico, sono di incentivo e... Sono di risparmio ambientale perché no, con, questo, con questo meccanismo noi eh, utilizziamo una fonte di energia locale senza usare la fonte di energia della rete pubblica nazionale che in buona parte è prodotta oggi non da fonti rinnovabili, anche se la, la quota di fonti rinnovabili è cresciuta molto, però insomma, il grosso della produzione elettrica nazionale deriva ancora dalle, eh, dalle centrali termiche, dalle turbine a gas che producono energia elettrica, eccetera. Ora, diffondere la produzione a livello locale di pannelli fotovoltaici in un ambito diciamo, ristretto anche localmente, ma diffuso territorialmente, può consentire di dare un contributo significativo al risparmio di, eh, eh, di gas climalteranti, di fonti fossili. Ecco, quindi c'è un obiettivo ambientale di fondo che spiega questo ed è quello di portare a crescere la produzione di energie rinnovabili. A Ferrara qualche progetto è stato, è stato già predisposto e presentato da diversi, da diversi soggetti eh, con cui non abbiamo ancora costruito delle relazioni, delle ipotesi di collaborazione, però c'è un interesse, anche da parte di alcuni comuni c'è l'interesse a lavorare in quella direzione. So ad esempio del comune di Tresigallo che sta provando a realizzare interventi di questo tipo, il comune di Copparo era interessato, non ho ancora indicazioni da parte del comune di Ferrara, però credo che sia interesse poi dei comuni attivare delle forme anche lì di, di, di condivisione dell'energia a livello di comunità. Quello che è importante da considerare è che questa condivisione di energia avviene attorno alla cabina primaria, fino a, con impianti fino a un mega di potenza. Quindi non stiamo parlando di grandi impianti, ma di impianti comunque anche di una certa rilevanza, fino a un massimo di, una, di un megawatt di potenza perché la cabina primaria a cui va allacciata e, 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 e consente l'allacciamento per le comunità energetiche fino a, quelli, a, quelli import, a, quella, a quella misura. Ora, è possibile però immaginare configurazioni energetiche attorno a diverse cabine primarie, a Ferrara ad esempio ce ne sono tre di cabine primarie, quindi è possibile gestire numerose configurazioni energetiche, eh, noi come cooperativa Castello pensiamo di gestire quattro configurazioni energetiche, due a Ferrara, una a Copparo e una nella zona di Comacchio Porto Garibaldi e di gestire quindi i flussi energetici da mettere in quelle comunità eh, con lo strumento che, che stiamo costituendo. C'è ci... un limite, c'è un limite per... C'è un limite sia in quantità di produzione che puoi gestire con le comunità energetiche ma anche di, diciamo così, di, di, di accessibilità perché comunque eh, oltre una certa soglia di produzione non sarà consentito, non ho adesso il dato esatto ma credo entro il 2025 mi pare sia il limite, però potrei sbagliare, sia il limite oltre il quale non sarà possibile andare ad aggiungere altra, altra produzione. Quindi, quindi eh, gli incentivi avranno durata di 20 anni, per cui eh, è il momento di cominciare oggi con il decreto in mano o comunque imminente di cominciare a pensare a delle soluzioni produttive e, e alla costituzione di comunità.